ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഡം ചിക്കൻ ഡം ബിരിയാണി വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് സാറ്റർഡേ കേട്ടോ വേദയ്ക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് മഴയുടെ അവധിയില്ലേ അത് ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓ കാര്യം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ നെയ്യ് ഒഴിച്ചത് കൂടിപ്പ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ റൈസ് വയ്ക്കുകയാണ് എന്തെന്നോ ഒരുപാട് ലേറ്റായി സിക്സ് തേർട്ടി ആയി അവർക്ക് സെവൻ തേർട്ടി ആകുമ്പോൾ പോകണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലേറ്റായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാൻ വെച്ചു കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു ചോറ് വയ്ക്കാനാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് കുറച്ച് സവോള ചോറ് ഒട്ടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സവോള ഇട്ട് ഒന്ന് വയറ്റാണ് ആ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇന്ന് സാറ്റർഡേ ആണ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് സാറ്റർഡേ ക്ലാസ്സുള്ള ഭയങ്കര ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതെങ്ങനെയും അങ്ങ് പോയത് കുഴപ്പമില്ല മഴയ്ക്ക് അവധി കിട്ടിയത് അന്ന് സന്തോഷിച്ചു അപ്പോൾ കാരണം എൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ വേദം എപ്പോഴും പറയും അമ്മ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ ഞാൻ കൊടുത്ത് വിടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് വെച്ച് തക്കലം കൂടെ സവോള ഇടാവേ ഇന്ന് വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നാളെ അങ്ങനെ കൊടുത്ത് വിടാറുള്ളൂ അപ്പോൾ പറയാം മാണിക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി വെച്ച് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ഇടയ്ക്ക് സ്പൈസസ് ഇടാൻ മറന്നുപോയി ബേ ലീവ്സ് കുറച്ച് കുരുമുളക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇതെല്ലാം കൂടെ ചോറിനാണേ പട്ട ഗ്രാമ്പു സ്റ്റാറ് അതെല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരുപാട് ലേറ്റും ആയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഓക്കെ അത് നെയ്യ് ഒഴിച്ച ഉടനെ ഇടേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ അതിലൊരു സ്മെല്ല് വരുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനത്തിൽ ഇടാൻ മറന്നുപോയി സോറി അങ്ങനെ വേദ ബിരിയാണി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് എന്നും രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് പാടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ മടിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് കരുതി എന്തായാലും ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാം വേദയ്ക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും കൊടുത്ത് വിടാമെന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് ദിവസം ചിക്കനൊക്കെ വേദ കഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാടല്ല ഒരു ഒരാഴ്ചയേ ഉള്ളൂ അത് ഞാനൊന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ചോറാണ് ഞാൻ എടുത്ത് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചു വെച്ചു കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു നെയ്യ് ഒഴിച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് ഗ്രാമ്പു പട്ട ഏലയ്ക്ക സ്റ്റാറ് സ്റ്റാറ് കുരുമുളക് ബേലീസ് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് ബേലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വയനയില ഉണക്കി വെച്ചിരുന്നതാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് കുറച്ച് സവോളം കൂടെ ഇട്ട് അന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം അപ്പോൾ ചോറൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഡം ബിരിയാണിയാണ് ഞാൻ വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈമ റൈസാണ് കേട്ടോ രണ്ട് ഗ്ലാസ് കൈമ റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നെന്താ ഇത്രയും കൂടെ എടുക്കുന്ന കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ കുറച്ച് പണി പുറത്തുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അച്ഛനും അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പോകുന്ന ചേട്ടനില്ലേ ഷായ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ വെൽഡറാണ് അപ്പോൾ വെൽഡിങ് പണിയാണ് കുറച്ചുള്ളത് അപ്പം ചേട്ടനും കുറച്ച് പണി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ചോറ് കൊടുക്കണം ചിലപ്പോൾ അമ്മയും വരും എന്ന് പറഞ്ഞു പുറകോശത്ത് കുറച്ച് റിനോവേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റിനോവേഷൻ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ കുറച്ച് വേദയുടെ ബേത്ത്ഡേക്കൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഇപ്പോൾ കിച്ചൺ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഒന്നിനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ ചെറിയൊരു സ്ലാബൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെൽഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്രാനൈറ്റ് പീസ് ഇട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ചോറ് കൊടുക്കണം ചിലപ്പോൾ അമ്മയും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അമ്മ ഞാൻ വിളിക്കാൻ പോയാലേ വരുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കണം ഇവിടെ നീ കുറച്ച് ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അമ്മയെ വിളിച്ചിട്ട് വരക്കാൻ നടക്കില്ല എന്തായാലും അച്ഛനും ആ ചേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ടാവും വേദയ്ക്കും കൊടുക്കാം എനിക്കും കഴിക്കാം ഒരുപാട് ദിവസമായി ബിരിയാണിയെ കഴിച്ചിട്ട് അന്ന് തിരുപ്പതി പോയപ്പോൾ കഴിച്ചതാ കേട്ടോ പിന്നീട് അതിന് ശേഷം കഴിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വയ്ക്കുകയാണ് ധൃതിയുടെ ഇടയിൽ നെയ്യിൽ ഇതൊന്നും ഇടുന്നത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ എല്ലാ അരിഞ്ഞ് പിറക്കിയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കാം കേട്ടോ ചോറ് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കും നെയ്യിലിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കും ഈ വെള്ളം അത് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചിക്കൻ വയ്ക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചോറ് വെച്ച ശേഷം ചിക്കൻ വയ്ക്കാൻ കരുതി ചോറ് ഇതിൽ ഒന്ന് ചൂടാവുന
ആ മണമുള്ള റൈസ് തന്നെ വാങ്ങണം കേട്ടോ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ദം ബിരിയാണിക്ക് എപ്പോഴും കുഞ്ഞരി തന്നെ എടുക്കുക വീട്ടിൽ അമ്മയ്ക്കൊന്ന് കുഞ്ഞരി ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ ദം ബിരിയാണി വയ്ക്കുമ്പോൾ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും കുഞ്ഞരി തന്നെ വയ്ക്കുക അതാണ് ദം ബിരിയാണിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ ബിരിയാണി വയ്ക്കാൻ മേടിക്കുക കേട്ടോ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് പറയില്ല സത്യ പ്രത്യേകിച്ചും ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി ഞാൻ നന്നായിട്ട് വയ്ക്കും അതിൻ്റെ ഒരു അഹങ്കാരം എനിക്കുണ്ട് ഇത് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാതെ ചോറിൽ ചോറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചിക്കനെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഇടും പിന്നെ വേറെ വലിയ ഡമ്മിൻ്റെ പാത്രമുണ്ട് കേട്ടോ അത് വലുതാണ് അതിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞ് ഉരുളിയെടുത്തത് ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നെയ് നെയ് തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ എങ്കിൽ ആ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ നെയ്യിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ചോറ് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലൊരു നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ബേലീസ് ഏലക്ക ഇതിൽ ഏലക്ക ഇട്ടില്ല കേട്ടോ ചോറിൽ ഒരു ഏലക്ക ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ഇട്ടു കേട്ടോ രണ്ട് ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു കുരുമുളക് എല്ലാം ബാക്കി വന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു അതെല്ലാം ബാക്കി വന്നത് ചിക്കനിലേക്ക് ഇടാണേ ഇതൊന്ന് കണ്ടി കൊടുത്ത ശേഷം അതവിടെ കിടന്ന് കരി ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നാരങ്ങ എടുക്കാൻ പോയപ്പോഴേക്കും അത് ഉണ്ടായി ബാക്കി സവോള കുറേ ആ ചിക്കൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സവോള കുറച്ച് കൂടുതൽ സവോള എടുക്കാം ഒരുപാട് സവോള അല്ല ചിക്കൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സവോള എടുക്കാം വേറേക്ക് പോവാൻ സമയമായതാണ് ഭയങ്കര ഒരു വെറുതെ ഒരു പകുതി നാരങ്ങ എടുത്ത് ആ തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് പിഴിയാണ് ഇപ്പം ബിരിയാണിയൊക്കെ വയ്ക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരാരാവുള്ളൂ അല്ലേ പിന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർ ആരേലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കായിട്ടാണ് ഈ റെസിപ്പി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് നന്നായിട്ട് കൂട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല നല്ല വെള്ളമെല്ലാം പോയി നല്ലൊരു നെച്ചോറിൻ്റെ മണം വരുന്നുണ്ട് ശക്കലം കൂടെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ ഇതിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ എടുത്തില്ലെന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ആയാന് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയാന് ഞാൻ കരുതി എല്ലാം അരിഞ്ഞ് വെച്ച ശേഷം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കിച്ചണെല്ലാം ഭയങ്കര അലങ്കോലായിട്ട് കിടക്കും അരിഞ്ഞിട്ടെടുക്കാൻ നിന്നതില്ല ലേറ്റായത് ഇപ്പം ചോറ് ആയിട്ടുണ്ട് ചോറായെന്നല്ല അരിയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാറായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നോക്കി നല്ല മൂത്ത് നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളവും തിളച്ചു അതായത് ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കി സെറ്റാക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കണേ ചോറിലേക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആ കണക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ആരോടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അത് ചൂടാക്കി തന്നെ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് ചീത്തയായി പോകും മീൻസ് ഉണ്ടയൊക്കെ കെട്ടി കുഴഞ്ഞ് ഭയങ്കര ബോറായി പോകും അതുകൊണ്ട് ചൂടാക്കി തന്നെ വയ്ക്കുക ഒഴിക്കുക ചോറിൽ ഒഴിക്കുക നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച ശേഷം കുറച്ചൊന്ന് വെന്തില്ല എങ്കിൽ പിന്നീട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കാം ജീരകശാല അരി ഒരുപാട് അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോകില്ല മൂടി വയ്ക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കനുള്ള സവോള വഴണ്ടി വരുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പച്ചമുളകാണ് ഇടുന്നത് ഈ ചിക്കനിൽ മുളക് പൊടി പക്ഷെ മുളക് പൊടി ഇടേയില്ല പച്ചമുളകാണ് ഇടുന്നത് അപ്പം എരിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇടുക മുളക് പൊടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതേ ഇല്ല ഡം ബിരിയാണിക്ക് മുളക് പൊടി ഞാൻ ഇടില്ല കോഴിക്കോട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഇടുമെന്ന് അറിയില്ല തലശ്ശേരി ഡം ബിരിയാണിക്ക് ചിക്കൻ പൊടി ഇടുമെന്ന് അറിയില്ല ഇടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് ഞാൻ എന്തായാലും ഇടില്ല ഇടില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടാത്തത് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ആയി സെവൻ തേർട്ടി ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ ബിരിയാണി റെഡി ആവണം അതിനിടയ്ക്ക് വേദക്കുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആക്കണം ഒരുപാട് ഇന്ന് ഭയങ്കര തിരക്കാണ് തിരക്കില്ല വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് തിരക്കാണ് വീഡിയോ എടുക്കണം ഉള്ള വിടാനുള്ള തിരക്ക് അങ്ങനെ കുറേ പരിപാടികൾ ഉള്ളിയും 
വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് പിന്നെ സ്പൈസസ് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നെയ്യിൽ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടിയുള്ള ഇതാണേ കുറച്ച് പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇത്ര സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ എൻ്റെ ദം ബിരിയാണിൻ്റെ ഞാൻ ഇടാറുള്ളൂ മുളക് പൊടിയോ വേറെ ഒന്നും ഇടാറില്ല കേട്ടോ ചോറപ്പുറ താവുന്നുണ്ട് അത് വറ്റി കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഇത് സിമ്മിലേക്ക് വയ്ക്കും അത് വെന്തിട്ടില്ല ചോറ് വെന്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് സിമ്മിലേക്ക് വയ്ക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചെറിയ ചൂടിയിരുന്ന് അതങ്ങ് വറ്റി വേവും നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് അടി പിടിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മൂടി അങ്ങ് വയ്ക്കും ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാല ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ദോശയ്ക്ക് കല്ല് വച്ച് ചൂടാവാനായിട്ട് അത് നോക്കിയാൽ ചൂടായത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ആ പച്ച മണമൊക്കെ മാറുന്ന വരെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മസാലയും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ചിക്കൻ ഞാൻ ഇന്നലെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വാങ്ങി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളി എല്ലാം വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേദയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വാങ്ങിയ ഇത് മുന്തിരിയില്ലേ അതുണ്ടാവും എന്ന് കരുതി പക്ഷെ അത് തീർന്നു പോയി കേട്ടോ അത് മാത്രമേ ഇല്ല ക്യാഷ് നട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മുന്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെയാണെന്നറിയില്ല പിന്നെ സമയമില്ലാത്തത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നിന്നതും ഇല്ല അപ്പം ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇടാം നെയ്യിൽ സവോള ഹോൾ സ്പൈസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാമറ അങ്ങോട്ട് തിരികരിക്കുന്നു അല്ലേ ഹോൾ സ്പൈസസ് ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു പട്ട അതെല്ലാം ഇട്ടു അതിലേക്ക് സവോള ഇട്ട് വഴറ്റി വഴൻ്റെ ശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ടു അത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല ഇട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇടാം ചിക്കൻ ഞാൻ എല്ലാം ഇത് വെള്ളം ഒരിക്കുന്നു കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇതിനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇടാവേ അടിയിൽ കരിഞ്ഞതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന അതങ്ങ് ഇളക്കി ചിക്കനിൽ വെള്ളമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതങ്ങ് മാറും കേട്ടോ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ ആദ്യം ഉള്ളി ഇട്ടപ്പോഴേ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം വേദ ഇറങ്ങി നന്നാ കേട്ടോ ഇതൊന്നും ആയില്ല അവൾക്ക് മുടിയെല്ലാം കെട്ടണം ഇപ്പം ചെയ്യുമാവും വാ ക്യാമറ കാണിക്കും നീ അതല്ല ഇടെ ബെൽറ്റ് ഐഡി കാർഡ് സോക്സ് ഇട്ട സോക്സൊക്കെ ഇട്ട് റെഡി ആവും ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയില്ലടാ സമയം സമയം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം തരാറേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ദോശ ഒരു സൈഡ് ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവൾക്ക് പിന്നെ കറി ഒന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല രക്ഷപ്പെട്ടു ഇതിന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാവേ ആക്ച്വലി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് അടപ്പ് മീൻസ് മൂടി ചോറ് അങ്ങനെ ഇവിടെ കിടന്ന് വെന്തോളും കേട്ടോ അതിനൊരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഇത് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന അരിയുടെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും കേട്ടോ വേദയുടെ ഇതായി അതിൽ കുറച്ച് ദോശയിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടെ കൊടുത്താൽ അവൾ ഹാപ്പി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഗീ റോസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അവളക്കരുതി മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ബിരിയാണി ഉള്ളതുണ്ടെന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ ഒഴിവാക്കും ആ ചോറിൻ്റെ മണം വരുന്ന കേട്ടോ ചോറ് കണ്ടോ സിമ്മിൽ കിടന്ന് ഇനിയും വെള്ളം കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് വറ്റാനുണ്ട് വെന്ത് കുഴങ്ങി പോവില്ല അത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സിമ്മിലിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതിൽ മല്ലിയില പുതിനയിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഞാൻ ഇട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം തിരക്കായതുകൊണ്ട് മല്ലിയില പുതിനയില കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചില്ല കണ്ടോ ചോറ് ഒട്ടും വെന്ത് കുഴഞ്ഞിട്ടില്ല കുറച്ച് സമയം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്മിലേക്ക് കാരണം ഷഗ്ഗലം വെള്ളം കൂടെ അതിൽ വറ്റാനായിട്ട് ഇട്ടു അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വേവിൽ നമുക്ക് ചോറ് കിട്ടും ചിക്കൻ ആവുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാം ചോറ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട നല്ല കറക്റ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കൈമാ റൈസ് അപ്പം ഞാൻ ചോറ് ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇത് തന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ അങ്ങ് മൂടി ചിക്കനും എൻ്റെ ഗ്യാസ് തീരാറായോ എന്നൊരു സമയത്ത് ഫ്ലെയിം കുറവ് പോലെ തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാവേ ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൂടി ചിക്കൻ ലാഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് മസാലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിലേക്ക് ഇനി ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്യണേ ഒരു വലിയ ടൊമാറ്റോ 
ഒരു വലുതും ഒരു കുഞ്ഞിന് പകരിയിരുന്നത് ആഡ് ചെയ്യാണ് വെള്ളമോ എടുത്തോടാതെ അവിടെ ഇരിക്കും അതൊന്നും ടൊമാറ്റോ ഇട്ടു പുളി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ ഇടാം കേട്ടോ ഇവിടെ പിന്നെ ഇനി ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് തൈര് കൂടെ ഒഴിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഒരു നാൾ വെച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര പുളിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കണേ ഉള്ളൂ അല്ല കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ ഇടുന്നതേ ഉള്ളൂ ചിക്കൻ്റെ പാർട്സ് ഒന്നും ആക്ച്വലി ഇതിൽ ഇടില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഇന്നലെ ചിക്കൻ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ടും ഇവിടെ ഒരുപാട് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിച്ചൺ ബാക്കിൽ കുറച്ച് പണി നടക്കുന്നു അപ്പോൾ നല്ല അലങ്കോളമായിട്ട് ഇടുന്നു അപ്പം കഴുകി ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ മാറ്റാൻ നേരം ഇന്ന് രാവിലെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് പാർട്സ് എല്ലാം ഇതിൽ കിടപ്പുണ്ട് ആരും ബിരിയാണിയിൽ പാർട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടില്ല ചിക്കൻ്റെ എന്ത് വേണം വേദന ഞാൻ റെഡി ആക്കി കേട്ടോ നി ഇത് ചിക്കൻ ബിരിയാണി കൂടെ ആയാൽ മതിയെങ്കിൽ വേദന വിടാൻ പറ്റും ആ മുടിയൊക്കെ കെട്ടി മേക്കപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ദോശ കഴിക്കുന്നു അവളുടെ കാര്യം ഓക്കെ ആയി എൻ്റെ ബിരിയാണിയാണ് ഒന്നും ആവാതെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ രാവിലെ വെച്ചാണ് കേട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം അതാകുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ കട്ടിങ് നടക്കും ഒരു സൈഡിൽ കുക്കിങ് നടക്കും അതെല്ലാം അങ്ങനെ അങ്ങ് നടക്കും ഇത് ഞാൻ കയറി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാലല്ലേ കിച്ചൺ നീറ്റായിട്ട് കിടക്കും അങ്ങനെ നീ എൻ്റെ ലൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാതെന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ നിന്നുകൊണ്ട് ലേറ്റ് ആയത് ഓ നിനക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് രാവിലെ എണീറ്റില്ലേ വെച്ച് തന്നത് നോക്ക് എന്ത് ഇതാ നോക്കും ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് സമയം ഇന്ന് എന്നെങ്കിലും താമസിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതായത് നിനക്ക് സെവൻ തേർട്ടി ആകുമ്പോൾ റെഡി ആകും പക്ഷേങ്കിലും ഡമ്മൊന്നും വെച്ച് വെക്കാനുള്ള സമയമില്ല ആയില്ല ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ ആരോ കമൻ്റ് ഇട്ടേക്കണം ഈ കൊച്ചു ഒന്നും തിന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തോ തിന്നണേന്ന് എന്തോ തിന്നണേന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആ ചിക്കൻ മാത്രം മതി ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൾ എത്ര ചോറ് വേണോ എന്ത് വേണോ വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഒന്നും വേണ്ട നാടൻ കോഴി ഇഷ്ടമല്ല ബ്രോയിലർ ചിക്കനെ കഴിക്കും കാടക്കോഴി പോ 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 ടാൻ ടേബിളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചല്ല ഇനി അല്ലേക്ക് കുറച്ച് തൈര് ഒഴിക്കാനേ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ ഒന്ന് വാടി ചിക്കനിൽ നല്ല വെള്ളമുണ്ട് അതിന് എപ്പോൾ തിളച്ച് പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് കുറച്ച് തൈര് ശകലം ഒഴിച്ചാൽ മതി തൈരോട് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം കേട്ടോ നല്ല വെള്ളം കിടക്കുന്നു ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടെടുത്തുണ്ടാവും നല്ല വെള്ളമുണ്ട് പിന്നെ എപ്പോൾ തിളച്ച് പറ്റുമെന്തോ വെള്ളം കിടക്കുന്നത് പറ്റുന്നില്ല ഏഴേ കാലായി ദൈവമേ കൊച്ചിന് ബിരിയാണി ഇപ്പോൾ കൊടുത്തു വിടുന്നു ഡമ്മിടാനുള്ള സമയമൊന്നും ഇല്ല ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയല പുതിന ഇല ഇടാനേ എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മല്ലിയലയും പുതിന എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ധൃതിയിൽ ചെയ്തു പുതിന ഇലയുടെ ഇല മാത്രമേ എടുക്കൂ ഇതിപ്പോൾ തണ്ടോട് കൂടി എല്ലാം വെട്ടിയിട്ട് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ബാക്കി ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ഡമ്മിടുമ്പോൾ ഇതാവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെയൊക്കെ ഇടാനേ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മല്ലിയില പുതിനയില ചിക്കനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചിക്കൻ വെന്തു പക്ഷേ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ശരിക്കും ദം ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട സാധനം ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് വേണം സവോള ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യിൽ നെയ്യ് ഒരുപാട് വേണം വറുത്തെടുക്കുക അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കുക ഇത് കുറച്ച് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പൊടിച്ചിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് ഡമ്മിടാൻ വേണം കേട്ടോ ശകല ഞാനൊരു സവോളയാണ് ഈ ചിക്കന് വറുത്തെടുത്തത് ഒരു സവോള ഡമ്മിടാനും വറുത്തു പിന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കയ്യിൽ ക്യാമറ ഇരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇളക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് സ്റ്റാൻഡിലൊന്നും വച്ചിട്ട് എടുക്കാനുള്ള സമയം ഇല്ല നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാവും സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വന്നതല്ലേ ഇന്നിപ്പോൾ വീഡിയോ ഇടാൻ വേറെ കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തായാലും അവൾക്ക് വയ്
ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഉപ്പ് ശക്തലം കൂടി വേണം എന്റെ പൊന്നു പാവ ഇന്ന് വെള്ളമൊക്കെ അവളാൻ എടുത്ത് വെക്കണം ഇങ്ങോട്ട് വാ ഉപ്പുണ്ടാ കുറച്ചുകൂടെ വേണ്ട ശക്തലം കൂടെ ചോറിന് ഉപ്പുണ്ട് കുറച്ച് അപ്പൊ വേറെ മസാലാസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ മഞ്ഞപ്പൊടി മസാല ഗരം മസാല മാത്രം ഞാൻ എൻ്റെ ഡം ബിരിയാണിക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ടൊമാറ്റോ തൈര് ഇനി നമുക്ക് ഡം ഇടാം കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ അതവിടെ കിടക്കട്ടെ ഡം ഇട്ടൊക്കെ സെറ്റായി വരുമ്പോൾ ആ വെള്ളം അങ്ങ് പറ്റിക്കോളും ഡം ഇടാം ചിക്കൻ അവിടെ കിടന്ന് തിളച്ചോണ്ടിരിക്കണം അത് ഞാൻ സിമ്മിലേക്കാക്കി കേട്ടോ സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഞങ്ങൾ മാറ്റട്ടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ലെയർ ഈ ചിക്കനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ചോറിടാം നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാവും ഡമ്മൂടെ ഇടുമ്പോൾ ചോറ് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകില്ലേന്ന് ഒന്നും ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ചോറൊന്നും ചെയ്യില്ല ഡമ്മിട്ട് വയ്ക്കാനുള്ള സമയമൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അതിന് ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ മറ്റേ പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സെറ്റായിട്ടിരിക്കും ഇത് ഈ ഉരുളി ആയതുകൊണ്ട് എത്ര ഇട്ടിട്ടും കവറാവുന്നില്ല ഓക്കെ അടിയിൽ ചിക്കൻ ഇടുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ റൈസ് ഇടുക ഇനി കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കുക ശക്കലും റോസ് വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടറും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒഴിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ വേറും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇടുക ബെൻ വറുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇടുക അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇടുക ഇത് മുന്തിരി ഇല്ല കേട്ടോ വെറും അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിന ഇലയുടെ വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം സെയിം ഇത് മെത്തേഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ ചോറ് അതിൻ്റെ മുകളിലിടുക നോക്കി റൈസ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അത്രയ്ക്ക് നല്ല ചോറാണ് ഇത് ലെയർ ഇടാൻ ഭയങ്കര പാട് കേട്ടോ ഈ പാത്രത്തിൽ ക്യാമറ ഇട്ട് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിൽക്കാനൊരു സൗകര്യമില്ല അതാണ് സംഭവം വീണ്ടും നെയ്യ് ഒഴിക്കുക നെയ്യൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒഴിച്ചാലും മതിയാവും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇടുക ബാക്കി വന്ന മല്ലിയില പുതിനയില ഉള്ളിട്ട് കേട്ടോ അതിട്ടാലേ ഒരു മണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ സവോള വറുത്തത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഓക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയുള്ളൂ സെവൻ തേർട്ടി വരെ ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക അപ്പോഴേക്കും ഡം ആവും ശരിക്കും ഡം ഇടുന്ന ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അറിയാമല്ലോ ഇത് കനലൊക്കെ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ സമയമില്ല ഉണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്ത് എടുക്കാനൊക്കെ പാട് ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ചൂടാക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലാതെ വേറെ പരിപാടി ഇല്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഇരിക്കും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒരു അഞ്ചല്ല പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയ സിമ്മിലിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇതായിട്ടിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനിയത്തിയുടെ വിരുന്ന് വന്നപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ബിരിയാണിയാ വെച്ചത് അപ്പോൾ ഡമ്മിടും കനലുണ്ടാക്കി ഡമ്മിട്ട് അത് വലിയ ബിരിയാണി പോകേണ്ട മുകളിൽ അത് സീൽ ചെയ്തൊക്കെ വെച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ വീട്ടിലെ ആവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ചോറൊന്നും കേട്ടോ ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് മിക്സായി ആ ചോ ചിക്കനും ചോറും എല്ലാം കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് മിക്സായി കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ നേരം തുറക്കുന്നതായിരുന്നു ബെറ്റർ പക്ഷെ നമ്മുടെ സമയപ്പരിധി കൊണ്ട് 
സമയപരിധി എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ പൊങ്കാലയാണ് ഈ ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആൾക്കാരിരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബിരിയാണിയുടെ മണം ഇല്ലടാ നിൻ്റെ ടിഫിൻ ബോക്സ് എത്തണ്ടാ നന്നായിട്ട് ഓക്കെ അടിപൊളി ബിരിയാണി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഒരുപാട് കഴിക്കാം സ്കൂളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം പറ്റാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ സമയം എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇതല്ലേ ഇരിക്കും ലെഗ് പീസ് അല്ലേ എന്നൊക്കെ വേണ്ടത് വേണ്ടേ കഴിക്കാൻ പാടല്ലേ വന്നിട്ട് കഴിക്കാം സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഞാൻ ലെഗ് പീസ് വെച്ചിരിക്കാം വേറെ പീസ് തരാം നല്ല മുസ്ലിം വീടുകളിലെ ബിരിയാണി ചെമ്പ് പൊട്ടിക്കുമ്പോഴുള്ള മണം അല്ലേ ഡാ ഉച്ച വരെ നീ എങ്ങനെ ഇരിക്കും പണ്ട് ഒക്കെ ബിരിയാണി ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വേദയ്ക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ബിരിയാണി ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്താ ചിക്കൻ പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടേ വന്നിട്ട് ഇതായിട്ട് കഴിക്കാനുള്ള ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അവൾ കൊടുക്കും അമ്മോടെ ബില്ല് ബെല്ലടിക്കണം സൈക്കിൾ ബെല്ലടിക്കും കാസില്ലേ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡ് എന്തു പറ്റി ക്യാമറ ഒന്ന് തട്ടിയിട്ട് പോണി അടുത്ത് വെച്ചേരാവേ വാ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തരാം ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഉപ്പുണ്ടോ മുളകുണ്ടോ എരിയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കട്ടെ അയ്യോ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തില്ല കരിഞ്ഞൊന്നുമില്ല ചൂട് ഭയങ്കര ചൂട് ആദ്യാപക്ക് കൊടുക്കാം ലെഗ് വെച്ചേക്കാവേ നോക്ക് ചൂടുണ്ടോ എന്തോ ചൂടുണ്ടോ അങ്ങനെയുണ്ട് ഞാനും ഉച്ചവരെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല ഉച്ചവരെ ഒന്നും ഇരിക്കില്ല എന്തായാലും വേദ വെട്ടിട്ട് വരാം വെട്ടിട്ട് വന്ന് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ എനിക്ക് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കണം വേദയ്ക്ക് സലാഡ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും വേണ്ട അതൊക്കെ വെറും ചിക്കൻ മാത്രം മതി ചോറും വേണമെന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കൊടുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് കഴിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ വേദ വെട്ടിട്ട് വന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് എടുക്കാവേ സലാഡൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കാവേ തേ ബിരിയാണി നിങ്ങൾക്ക് ചോറൊക്കെ കറക്റ്റ് ഇതായി കേട്ടോ ആദ്യം കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ കാണിച്ച സമയത്ത് ഇപ്പോൾ അത് തണുത്ത് വന്നപ്പോൾ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായി മീൻസ് ചോറൊക്കെ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ മറ്റേ ചേട്ടനും അച്ഛനും കൂടെ വന്നു അമ്മ വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ പണി നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ട് അവർക്കും കഴിക്കാനുള്ള സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോ എടുത്തു കേട്ടോ വീഡിയോ എടുത്ത് ശേഷം ഇങ്ങനെ വെച്ചാലല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ വീഡിയോ എടുത്ത ശേഷം തരാം ചോറ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കും ഇവിടെ ഒരുപാട് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തു കുളിച്ച് കുളിച്ചിട്ട് വന്നാൽ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന മോളെ വിട്ടു മോളെ വിളിക്കാനുള്ള സമയമായി വരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ചോറും സാലഡ് ഉണ്ടാക്കി സാലഡ് ഉണ്ടാക്കി ചോറും ഈ സാലഡും മിക്സ് ചെയ്തു സാലഡ് മിക്സ് ചെയ്തു കഴിയട്ടെ അടിപൊളി ഞാൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ മിടിക്കുക കേട്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിക്കൻ പീസ് പീസ് വരുന്നില്ലല്ലോ ചിക്കൻ പീസും ചോറും ബിരിയാണി ഷം സാലഡ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് അടിപ്പ് ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളൊക്കെ ബിരിയാണി വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ലേശം ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളായില്ലേ നമ്മളെ കുക്കിംഗ് ബ്ലോഗൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി ബിരിയാണി ഇട്ടത് അപ്പോൾ അച്ഛനും ചേട്ടനും ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള സമയമായി വരുന്നു മോളെ വിളിക്കാൻ സമയമാണ് മോളെ വിളിച്ചിട്ട് ഇനി ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിന് പോകണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട് അപ്പോൾ തെറ്റായ പോയി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നേക്കണം അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക ടെറ്റ ബ